నా ప్రేమ చిహ్నంగా నా మనసుకు నచ్చిన చీర పంపిస్తున్నాను ఆ చీరలో నేను చూడాలని ఆశ తప్పకుండా వస్తావుగా చీరిస్తాడనా ఓహో శంకర్ వచ్చి కాపాడతాడనా నిన్ను చీరలో చూడాలని ఆశ పాపం నీ కోసం బస్ స్టాప్ లో ఎదురు చూస్తూ ఉండుంటాడు నువ్వేమో చీర ఓడదిస్తే ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నావు చీరిస్తారా ఎందుకు ఇవ్వను తప్పకుండా ఇస్తాను నా చీరైనా పర్లేదా ఎందుకే పరాయిపడ చీర దోచుకోవడానికి ఆశపడతావు నీకు శంకర్ ని ఇవ్వను చీరని ఇవ్వను ఏంటి ఏంటి నువ్వేమనుకుంటున్నావు నాకు తెలుసు నందు నందు నిన్ను శంకర్ ఎలాగో ప్రేమించడం లేదు కదా ఇవ్వను అని చెప్పడానికి నీకేం హక్కుంది అనేగా అనుకుంటున్నా నిన్ను బెదిరించడం నాకు ఎలా తెలుసు శంకర్ని బతిమారడం కూడా నాకు తెలుసు అర్థమైందా ఇంత కాలానికి నాకు టైం వచ్చింది ఈ సమయంలో నువ్వు ఉండకూడదు ఐ మీన్ ఈ ఊళ్ళో నువ్వు ఉండకూడదు కంగారు పడుకో మా అన్నయ్యకి చెప్పి మీ నాన్నకి ఇంకో ఊరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయిస్తాను ఏమంటావు ఇది మా నిత్తరి మధ్య జెంటిల్ ఉమెన్ ఎగ్రిమెంట్ నువ్వు ఇస్తున్నా నేను తీసుకుంటున్నాను కదలకు కజ్జిలో అవ్వంటే పీక పిసికేస్తాను ఎలా వచ్చిందా అని ఆశ్చర్యపోతున్నావా నడి రోడ్డు మీద నీ చీర విప్పించిందే నేను ఇది దుర్యోధనుడు ద్రౌపదికి చేసిన మారభంగం కాదు కడుపు మంటతో సుభద్ర తన సవతి ద్రౌపదికి చేసిన అవమానం ఇది మహాభారతం కాదు నా మనసు భారతం నీ కోసం శంకర్ పంపించిన ఈ చీర ఇప్పుడు నాదైంది ఇక శంకర్ నా వాడు కావాలి ఇదిగో చూడు చీర లాగించడం తెలిసిన నాకు పేగు లాగడం కూడా తెలుసు నిన్ను చూడిదారిలోనే చూడాలని నా ఆశ ఇదిగో ఇదేసుకో వెళ్ళు ఏంటి నందిని మనిషి 
శీర్షిక చేరును దాసు నడు రోడ్డు మీద లాగేశాడట నేను ఇప్పుడు శీర్షిక చూడడానికి వెళ్తున్నాను మనం ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చాం పాప మన సురేష్ నాలుగేళ్లుగా నేను సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడైనా నీ ప్రేమ గురించి ధైర్యంగా చెప్పరా అని తీసుకొచ్చాను చెప్పరా చెప్పు నందిని ఐ లవ్ యూ నందిని హలో రవిని వెంటనే పట్టుకోవాలి నంబర్ చెప్పు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ సర్వీస్ నేను చేస్తాను క్వాలిటీ నేను రవితో అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి నేను రవితో ఒక మ్యాటర్ ఫినిష్ చేయమని చెప్పాను అది ఎలాగైనా స్టాప్ చేయమని చెప్పు ప్లీజ్ నాకు తెలుసు అది శీర్షికి ప్రాణాలు పోయి ప్రాణం తీస్తుంది నేను నందినితో మాట్లాడతాను శీర్షిక చంపేస్తుంది 
ఆమె జీవితంలో అంతా మంచి జరగాలి అలా జరగాలని కోరుకుంటున్నాను తప్పకుండా జరుగుతుంది శంకర్ శీర్షిక బతికిందని వాళ్ళ అమ్మ నాకు చెప్పు తన కళ్ళు తెరిచి చూసే లోపే నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి నేను ఒక నిండు ప్రాణాన్ని కాపాడాను ఎంతవరకు స్టూడెంట్ గా ఉన్న నాకు ఈ రోజే పూర్తి డాక్టర్ అయిన ఫీలింగ్ వచ్చింది నువ్వు డాక్టర్ కాదు దేవతవే ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ పేషెంట్ చావలేదు 